السلام علیکم لیکچر نمبر فورٹین کیلکلس پھر سے ایک بار حاضر اب لیکچر نمبر فورٹین شروع کرنے کے لیے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میں ایک بار پھر اسلام آباد سے آج صبح پانچ بجے نکلا صبح صبح اور یہاں پہ ابھی میں پہنچا ہوں لاہور تو ایک بار پھر بارش بھی تھی راستے میں اور ابھی بھی بارش ہو رہی تھی تو آج کا لیکچر ریکارڈ ہونے سے پہلے کافی ٹیکنیکل پرابلمس بھی ہوئیں ہمارے اسٹاف کے ساتھ چونکہ بارش ہو رہی تھی تو لہٰذا خیر بارش کے فائدے بھی ہیں اور یہ نقصانات بھی ہوتے ہیں اچھا آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آتے ہی بارش کے بارے میں باتیں شروع کر دیتا ہوں تو اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کو فائدہ کتنا ہے اس میں آپ کو کیلکولس تو میں پڑھا ہی رہا ہوں آئی ہوپ آئی ایم ٹیچنگ کیلکولس لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ آپ کو ہسٹری کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ٹائم لائن ایک طرح کی بن رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو میٹیرالوجی کا بھی کچھ ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو دیٹس اے ویری گڈ ڈیل تھری ان ون ٹھیک ہے جی تو چلیں اس کے ساتھ پھر شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر فورٹین کیا آج ہم باتیں کریں گے اس میں اس میں بیسکلی لیکچر تھرٹین میں ہم نے لمٹس اور اس سے پہلے کے جو لیکچر تھے اس میں ہم نے لمٹس کی بات کی تھی تو لمٹس کا جو آئیڈیا ہے وہ اب تک ہوپ فلی اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے آ گیا ہوگا یقیناً آپ لوگوں نے ہوپ فلی ایکسرسائز بھی کر لی ہوں گی اچھا جی تو لیکچر فورٹین میں کیا بات کرنی ہے بات وہی ہے بیسکلی کیلکولس کی اب چونکہ چیپٹر ون ہم نے دیکھا تھا لیکچر ون سے لے کے فائیو تک جو چیپٹر ون سے کورسپونڈ کرتے ہیں آپ کی بک کے اس میں ہم نے بیسک آئیڈیاز کی باتیں کی آف بیسک میتھ یعنی ریل نمبرز وغیرہ ایکسیٹرا اور اس کے بعد سیکشن چیپٹر ٹو جو تھا آپ کی ٹیکس بک کل کورسپونڈنگ ٹو دا لاسٹ اباؤٹ ایٹ لیکچرس اس میں ہم نے بات کی تھی لمٹس کی یعنی ایک طرح کی بلڈنگ بلاکس کی بات کی تھی لمٹس ور دا بلڈنگ بلاکس آف کیلکولس اور اب جو لیکچر فورٹین اسٹارٹ کریں گے اور یہ کورسپونڈ کرے گا جو جو فالوئنگ لیکچرز ہوں گے کورسپونڈ ٹو چیپٹر تھری آف یو ٹیکسٹ بک تو اس میں بیسکلی ڈریویٹو یا جسے ڈیریویٹو بھی کہتے ہیں ہم لوگ اس کی بات کریں گے آئی ایل یوز دی ٹرمینالوجی ڈریویٹو کیونکہ عام طور پہ ایسے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ پوری دنیا میں ڈیریویٹو بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو ہماری مرضی ہے ہم جس طرح بولیں انگلش کو لیکن کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ واٹ ایگزیکٹلی آر بی ٹاکنگ اباؤٹ تو اس کی ہم بات کریں گے آج کے لیکچر میں تھوڑی سی انٹروڈکشن کی بات کریں گے کہ ہوتا کیا ہے ڈریویٹو اور اس کے بعد اس کو فارملی ڈیولپ کریں گے آگے چل کے نیکسٹ سیکشنس میں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر فورٹین اچھا جی تو اس میں کیا کس طرح سے شروع کریں ہم لوگ اس میں اگر تھوڑی سی پریویس لیکچرس کی بات کرنی پڑے گی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیکچر نمبر نائن میں سیکنڈ لائن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک ٹینجنٹ لائن ڈیفائن کی تھی یعنی ہم نے ایک سوری ایک لمٹ ڈیفائن کیا تھا دا آئیڈیا آف اے لمٹ بیسکلی اور ٹینجنٹ لائن کا آئیڈیا ڈیولپ کیا تھا تو اسی کو ہم تھوڑا سا فارملائز کرتے ہیں یہاں پہ اور پھر ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ یہ جو ٹینجنٹ لائن اور لمٹ کی بات ہے دونوں کی کامبینیشن جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈریویٹو کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا ریلیشن شپ بٹوین اے ٹینجنٹ لائن اینڈ دا لمٹ فرسٹ آف آل تو تھوڑا سا ایک ریکال ہے یہاں پہ تو یعنی اب ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ایک سیکنڈ لائن بناتے ہیں سیکنڈ لائن کیا ہوتی ہے جسٹ اے لائن تھرو ٹو پوائنٹس آن دا گراف آف اے فنکشن ٹھیک ہے جی تو اس میں ٹو پوائنٹس کو اگر آپ کنیکٹ کر دیں یو گیٹ اے اسٹریٹ لائن کنیکٹنگ دوز ٹو پوائنٹس اینڈ دیٹ لائن واز کالڈ اے سیکنڈ لائن ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو دو پوائنٹس تھے یعنی مثال کے طور پہ یہ میرے پاس ایک لائن بنی ہے دس از اے سیکنڈ لائن اٹس کنیکٹیڈ بائی دیز ٹو پوائنٹس ایک پوائنٹ یہاں پہ لے کے یہاں پہ ہے پی پوائنٹ اور دس از دا ادر پوائنٹ کیو اور بیچ میں ایک طرح کا کرو ہے جو جس پہ یہ پوائنٹس لائی کرتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم کیو کو موو کرنا شروع کریں پی کی طرف ٹھیک ہے یعنی بیسکلی اور اس میں کانسیپٹ یہی تھا کہ جو کیو کی کارسپونڈنگ ایکس ویلیو ہے یہاں پہ نیچے ایکس ایکسس پہ اس کو ہم وہ ایک طرح کی آؤٹر ویلیو ہے رائٹ پی از دا ارلیئر پوائنٹ کیو از دا فائنل پوائنٹ تو جو اس کی کارسپونڈنگ ایکس ویلیو ہے اس کو ہم موو کریں گے ٹوورڈز دا پریویس ایکس ویلیو تو ہم نے کہا تھا کہ کیو کے کارڈنیٹس کہہ لیتے ہیں ایکس ون وائی ون پی کے کارڈنیٹس کہہ لیتے ہیں ایکس زیرو وائی زیرو یا ایکس ناٹ وائی ناٹ وائی ناٹ ساؤنڈ لائک وائی ناٹ لیکن ہمارا مقصد ہے وائی سبسکرپٹ زیرو تو پوائنٹ یہ تھا کہ وی موو دیٹ کارڈنیٹ اور دا پوائنٹ ایکس ون ٹوورڈز ایکس ناٹ رائٹ اسی طرح سے ہم نے ڈیفائن کیا تھا لمٹنگ پروسیس کا ایک آئیڈیا اور اس میں ہم نے نوٹ کیا تھا کہ کیو جو تھا وہ بیسکلی موو کرنا شروع کرتا ہے ٹوورڈز پی اور وہ ایسے بیکاز کیو لائز آن دا کرو آن دا گراف آف دا فنکشن جو ایسے
लिमिटिंग प्रोसेस का जो एक आइडिया होता है वो भी डिफाइन किया था सो दिस इज बेसिकली वॉट वी विल यूज नाउ और इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं लेट्स राइट डाउन ए फॉर्मूला यानी हमने ये जो सी कैंड लाइन की बात तो कर ली कि एक तरह से हमने कैसे कन्वर्ट की मैंने आपको अभी बना के भी दिखाया इसकी एक जो मैंने तो हाथों से बनाई थी इसकी एक पिक्चर बना लेते हैं स्क्रीन पे देखते हैं और साथ में मैं इसका एक फार्मूला भी लिखूंगा मकसद ये है कि हमें टेंजेंट लाइन की जो लाइन हमने बनाई है लिमिटिंग प्रोसेस है उसका स्लोप मालूम करना है इस लेक्चर का सारा मकसद ये है कि वो जो टेंजेंट लाइन हमने बनाई यूजिंग द आइडिया ऑफ टेकिंग द लिमिट और सेकेंड लाइन को कन्वर्ट किया टेंजेंट लाइन में तो उसमें जो टेंजेंट लाइन इवेंचुअली हमारे पास आती है उसका स्लोप कैसे मालूम किया जाए मकसद ये होगा कि जो सीकेंड लाइन है लाइन है हमारे पास उसको किसी तरह से इस्तेमाल करते हुए हम टेंजेंट लाइन का स्लोप भी मालूम कर लें और उसमें मजे की बात यह है कि सीकेंड लाइन का स्लोप बड़ी आसानी से मालूम हो सकता है आपके पास दो पॉइंट्स हैं जो ग्राफ पे भी थे और लाइन पे भी हैं लिहाजा यू कैन फाइंड द स्लोप राइट तो आए तस्वीर बनाते हैं इसकी लेट्स सी इफ यू कैन सी वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स गो टू द स्क्रीन यहाँ पे देखिए कि एक पिक्चर है ये इज अ फिगर यहाँ पे पॉइंट्स हैं पी एक्स नॉट वाई नॉट उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक और पॉइंट है क्यू विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन और हम इनको डिस्टिंग पॉइंट्स लेते हैं आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू से दैट पी इक्वल्स क्यू वरना तो वही बात आ जाती है जो हम हासिल करना चाह रहे हैं टेंजेंट लाइन की बात करना चाह रहे हैं तो ये दोनों डिस्टिंग पॉइंट्स हैं और एक इनको ऐसे लेते हैं कि दीज आर ऑन अ कर्व ये यहाँ पे जो पिक्चर में ग्राफ बना हुआ है दिस इज द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन इट कुड बी एनी फंक्शन y equals f of x uh, और यहाँ पे सीकेंड लाइन बनानी है uh, और सो ऐसे बनेगी बेसिकली यू गेट अ लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स p एंड q एंड नोटिस दैट वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन बाय द फॉर्मूला आई राइट इट डाउन m एंड आई एल जस्ट लेबल इट सी कैंट एज अ सब्सक्रिप्ट एम सी कैंट यहाँ पे मकसद कहने का है m ऑफ द सीकेंड लाइन आई एल डी नोट दैट एज एम सब्सक्रिप्ट सी कैंट इक्वल्स f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0 to ye formula hopefully aapko yaad hoga familiar lagna chahiye aur abhi fir se chal ke dekhte hain ki how did we get that formula aapko agar yaad hai ki slope uh, kaise maloom kiya jata hai line ka ye humne bahut pehle baat ki thi chapter 1 uh, uh, jo hai aapka book ka aur hamare earlier अर्लीस्ट फाइव लेक्चर में एक लेक्चर था उसमें बात की थी कि अगर आपके पास एक लाइन है उस पर दो पॉइंट गिवन है देन द स्लोप इज डिफाइंड एज द डिफरेंसिस ऑफ द वाई वैल्यूज डिवाइडेड बाई द डिफरेंस ऑफ द एक्स वैल्यूज ऑफ दोज टू डिफरेंट पॉइंट तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है मैंने सिर्फ ये मकसद मेरा सिर्फ ये कि सीकेंट लाइन और टेंजन लाइन तो मालूम करनी है लेकिन बीच में एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी है वो ये है कि एक ग्राफ दिया हुआ है तो यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि इट्स एन इंटरप्ले ऑफ मेनी थिंग्स यहाँ पे मैं सीकेंड लाइन भी इस्तेमाल करूंगा टू गेट समथिंग अबाउट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेंजेंट लाइन एंड आई विल ऑल्सो यूज द ग्राफ दैट आई आई हैव बीन गिवन बेसिकली दैट्स अलोंग अलोंग विद द सीकेंड लाइन तो इसमें जो फॉर्मूला मैंने लिखा था सीकेंड लाइन के स्लोप का दैट वॉज इन टर्म्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन और एक्चुअली दी फंक्शनल नोटेशन क्योंकि जो पॉइंट पी और क्यू लाइन पे हैं वो ग्राफ पे भी हैं राइट रिमेंबर दैट तो वही इस्तेमाल करते हुए फैक्ट को मैंने लिखा था फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स वन देर विल बी योर वाई वन वैल्यू ये वाई वन जो बेसिकली आपने क्यू का पॉइंट है वाई वन वाई वन ऑफ ऑफ कोर्स हैज टू बी इक्वल टू एफ वन एफ ऑफ एक्स वन क्योंकि वाई वन एक्स वन को रिस्पॉन्ड करते हैं सिमिलरली जो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लिखा है दैट्स जस्ट वाई नॉट वाई सब्सक्रिप्ट जीरो कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू एक्स सब जीरो एक्स नॉट और इनको डिवाइड किया हमने एक्स नॉ एक्स वन माइनस एक्स नॉट से so it's basically the difference in the y values divided by the difference in x values so that's how you get the this formula and i think you'll be convinced that this is exactly the formula for the slope of the secant line it is i mean thoda sa agar aap study kare picture ko jo abhi banayi thi so that is exactly what the case is let's look at the picture again yahan pe picture hai aur isme note kar lijiye ke yahan pe secant line connecting two points there's a graph in there and i am basically using the secant uh, trying to find the slope of the secant line using the Uh, functional notation uh, or or you know corresponding to the graph that's given to you acha ji to ye to baat ho gayi secant line ki ab uh, asal ye to thodi si any preliminary si ek definitions thi kuch ideas the ab asal maqsad to ye hai ki secant line se hum uh, ab slope malum karna chahte hain tangent line ka yani secant line ka slope hai how can we use it to find the slope of the tangent line to sabse pehla baat baat to ye hai ki hame uh, aap ye jo hai सीकेंड लाइन से पहले टेंजेंट लाइन तो हासिल की जाए 
तो जब वो हासिल करेंगे तो फिर स्लो भी ऑटोमेटिकली हमें मालूम हो जाएगा सो लेट्स कर दिस अलिल बिट फर्दर ये स्क्रीन पे चलते हैं यहाँ पे नोट कीजिए कि जो पिक्चर है हमारे पास जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी हेयर इट इज अगेन यहाँ पे अगर मैं लेट से दर आई वॉन्ट टू लेट एक्स वन अप्रोच एक्स सब जीरो यानी बेसिकली अब लिमिट की बात हो रही है कि आई वॉन्ट टेक द लिमिट एज एक्स वन अप्रोच इज एक्स सब जीरो then what will happen to q q will approach the point p along the graph of the function y equals f of x ye wohi cheez hai jo thodi der pehle maine aap se baat ki thi ke p q jo hai wo move karega uh, along the graph of the function and the secant line will approach the tangent line at the point p aur yahan pe ek choti si animation hai isme dekh lijiye ki that is exactly what's happening uh, x1 approaches x0 and notice that q approaches p and the secant line in response turns into the tangent line to so, iska matlab ye hai ke uh, we we this will mean that the slope of the secant line will approach that of the tangent line at p as x1 goes to x0 uh ye last cheez jo maine ki is, uh, kahi iska kya i hope that's clear kyunki ab dekhen ke agar aapki secant line um limit mein tangent line ban rahi hai to slope bhi to change ho raha hai zahir hai your secant line uh, which was this line right to ye ab aapne aur yahan pe point p tha beech mein maine kaha tha ek ग्राफ है कर्व है एफ ऑफ एक्स का तो अब ये ऐसे मूव कर रही है एंड टर्निंग इनटू अ टेंजेंट लाइन तो नोट करें कि जाहिर है स्लोप भी तो चेंज हुआ साथ में सीकेंड लाइन टर्न इनटू द टेंजेंट लाइन सो ऑब्वियसली द स्लोप ऑफ दिस सीकेंड लाइन मस्ट टर्न इनटू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन तो ये सारा मकसद है uh, अब देखते हैं कि हाउ कैन वी राइट डाउन अ फॉर्मूला फॉर दिस इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात है एंड आई थिंक इसको थोड़ा सा देखने की समझने की बात है इसमें नोटेशन थोड़ी सी ज्यादा है एक्स नॉट एक्स वन वगैरह लेकिन आई थिंक द आइडिया शुड बी क्लियर तो आए देखते हैं कि हाउ कैन वी डू दिस नोट कीजिए कि सिंपल सी बात है कि अगर मैंने स्लोप लिखा था यानी अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन सीकेंड लाइन को मैंने कन्वर्ट तो कर दिया टेंजेंट लाइन में कैन आई फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन यूजिंग द सीकेंड लाइन स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन वेल आई कैन हेयर इज हाउ आई विल डू इट लेट्स राइट डाउन एम सब्सक्रिप्ट टेन और इसको हम यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इक्वल्स लेट्स टेक द लिमिट एज एक्स वन अप्रोच इज एक्स सब जीरो ऑफ द क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स सब वन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स नॉट डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स जीरो और यहां पे ये जो थोड़ी देर पहले एनिमेशन देखी थी हमने लेट मी जिस पोरेट अगेन हेयर मेरे हाथ से ये कुछ थोड़ा सा काफी क्रूशल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का सो आई विल रिपीट दैट पिक्चर आई विल पुट दैट एनिमेशन राइट हेयर एंड यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन विच आई जस्ट रोड डाउन कॉरस्पॉन्ड्स जियोमेट्रिकली टू द पिक्चर दैट यू आर सींग अच्छा जी तो ये आपने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू यूज द सी कैंट लाइन टू गेट टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अब द टेंजेंट लाइन तो बात ये थी अब वो इन्फॉर्मेशन क्या थी इन्फॉर्मेशन ये कि जो स्लोप ऑफ द सी कैंट लाइन Use that to get the slope of the tangent line. अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें यू अब जाहिर है टेक्निकल बात तो हो गई वी सीन के हमने बेसिकली किया क्या वी जस्ट टुक द लिमिट एज द एक्स पॉइंट अप्रोच द अर्लियर एक्स पॉइंट एंड वी सॉ दैट दैट गेव एस द लिमिट ऑफ द टेंजेंट लाइन असल बात यह है कि अगर सोचें आप थोड़ी देर के लिए कि हमें स्लोप मालूम करना है सारा पॉइंट ये कि टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन तो जो टेंजेंट लाइन है उसको अगर आप सोचें इट्स अ लाइन दैट टच इज ए गिवन ग्राफ ऑफ सम फंक्शन एट वन पॉइंट तो यानी वो बेसिकली ये कि अगर ये थोड़ा सा कर्व टाइप का है आपका ग्राफ तो इसमें मैं टेंजर लाइन बनाऊंगा तो वो इस पॉइंट पर अगर पी है तो ऐसे टच करेगी एट ओनली वन पॉइंट ठीक है जी इसका स्लोप कैसे मालूम करेंगे आपके पास सिर्फ एक पॉइंट गिवन है ऑन द लाइन यानी से मुझे पता है इक्वेजन क्या है ग्राफ की जैसे मैंने जाहिर है जो अभी हमने देखा कि स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन वॉज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द फंक्शनल uh, जो उसकी इक्वेजन थी या उसकी नोटो नोटेशन जो है फंक्शन की उसकी इक्वेजन को इस्तेमाल करते हुए हमने डिफाइन किया था और इसी तरह से और उसमें मजे की बात ये थी कि दो पॉइंट्स थे ऑन द ग्राफ दैट आल्सो हैपन टू बी ऑन द लाइन टेंजेंट लाइन में सिर्फ एक पॉइंट है तो आप कैसे मालूम करेंगे दैट्स द प्रॉब्लम क्योंकि जब स्लोप मालूम करना होता है किसी स्ट्रेट लाइन का यू हैव टू हैव टू पॉइंट ऑन द लाइन बेसिकली और यही सबसे दिस इज बेसिकली देंस ऑफ कैलकुलस यानी यहां पे अगर मैं कह दूं कि दिस इज इट दिस इज कैलकुलस आई वुंट बी रॉन्ग यही चीजें थी जो न्यूटन वगैरह जो थे उन्होंने और लिबनिट्स जो द टू बिग पीपल ऑफ कैलकुलस हिस्टोरिकली स्पीकिंग 
they were interested in finding about स्लोप्स यानी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि स्लोप इनका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है और मतलब वो क्या वजूहत थी जिन्हें जिनकी वजह से इन दोनों ने स्टडी किया स्लोप ऑफ टेंजन लाइंस को और वो इतने पॉइंट क्यों थे लेकिन आप खुद सोचिए कि वैसे बात कितनी खूबसूरत है कितनी जबरदस्त है कि लिमिट्स का आइडिया इस्तेमाल करते हुए यू कैन बेसिकली टैकल दिस प्रॉब्लम यानी अदरवाइज अगर लिमिट्स हम भूल जाए थोड़ी देर के लिए गो कै डोंट रिकमेंड दैट डोंट फॉर गैट इट बट फर्स्ट सेकेंड सपोज दैट यू डू फॉर गैट इट लिमिट्स डोंट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स how would you solve this problem of course <laughs> then you'll have to invent the idea of limits again and that's why this is so important and this is the essence of calculus really i can say that straight forwardly to ye sari baat thi aur ab wohi baat hai ke acha aur uske isko madde nazar rakhte hue i think you can appreciate the whole idea of limits ke kitna zaruri hai acha ab mere khayal se technically to hum dekh chuke hain ke how to find the slope of the tangent line to a point on a given graph जिसमें सिर्फ एक पॉइंट इस्तेमाल होता है मतलब है तो सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ लेकिन हमने वही मकसद था कैसे मालूम किया दूसरा पॉइंट नहीं है लिहाजा वी यूज द सीकेंट लाइन एंड टुक द लिमिट ऑफ इट्स स्लोप एज एक्स अप्रोच एक्स नॉट एंड वी सॉ दैट गेव अस द स्लोप ऑफ द टेन इन लाइन ब्यूटिफुल आइडिया सो लेट्स नाउ गेर इन टू द बैकग्राउंड कि क्या और एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस होल आइडिया कि टेन इन लाइन का स्लोप्स का क्या जरूरत है वो वाई आर द नीडेड so let's go to the screen and look at some stuff main kuch likhta hu cheeze and let's look at them yahan pe dekhiye ke let me introduce a new idea yahan pe main likhta hu average and instantaneous velocity to ab aap sochenge ke hai ye kya hua ekdam se hum slopes ki baat kar rahe the tangent lines ki and instead we have something totally new something that looks like it's from physics well it is and uh, abhi main thodi der mein aapko bataunga ke connection kya hai let me just write down a few things Uh, about average and instantaneous velocity and i'll define what they mean individually uh, let's just write down this thing we just saw how to find the slope of a tangent line theek hai ji good uh, this was a geometric problem of course it was because we used geometry and of course we used some cal- uh, algebra also but uh, it was really in essence a geometrical problem acha uh, uski background ye hai ki in the 17th century mathematicians um, they could have been called physicists Uh, in my opinion everybody is a mathematician who does science so thodi si bias hai but uh, these mathematicians wanted to define the idea of instantaneous velocity uh, we'll also look at it in a second what that means exactly and of course we'll also define what average means average velocity means to isko theek hai good let's write down one more thing ab ye jo instantaneous velocity ki baat ki this is really a theoretical idea the idea of instantaneous velocity to ye isko thoda sa formalize karenge thodi der mein hum uh, यानी फॉर्मलाइज से मतलब ये कि ऑब्वियसली जो उनके टेंजेंट लाइंस और उनके स्लोप्स की बात हो रही है तो वील रिलेट द आइडिया ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू द दैट आइडिया और उसके बाद ऑब्वियसली वील हैव टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एवरेज वेलोसिटी आल्सो तो ये हम थोड़ी देर में देखते हैं द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्टेड टू राइट डाउन वॉज दैट वेल दिस आइडिया दैट वी द आइडिया ऑफ इंस्टेंटेनियस फिलोसिटी वॉज अ थियोरेटिकल आइडिया यानी इसमें प्रॉब्लम ये थी कि देर वॉज नो रियल सॉर्ट ऑफ यू नो रियलिटी टू इट यानी इसमें थियोरेटिकली है आइडिया ऑब्वियसली इसमें आप थियोरेटिकली बात करते हैं कि एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम इट्स अ थियोरेटिकल मोमेंट यानी इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज अलबत्त किया जा सकता है लेकिन इसमें ये थियोरेटिकल आइडिया को फॉर्मलाइज कैसे करेंगे तो यही सारा मकसद था ये जो हमारे सेवनटीन सेंचुरी के मैथमेटिशंस थे एंड दे रियलाइज दैट दिस कुड बी डन बाय using the idea of uh, tangents any geometric idea of tangents so yahan pe ek interplay phir se zahir hota hai uh, of of uh, between uh, geometry and algebra basically theoretical ideas and pictures basically agar is tarah se kaha jaye to kafi theek hoga mere khayal se acha ji to ye cheeze to maine likh di screen pe thoda sa isme historical <coughs> background mil gaya aapko thoda sa ke why the study of tangents abhi humne go ke itna clearly define nahi kiya ki kyun padhte hain tangents लेकिन आइडिया ये है कि सम हाउ दे आर रिलेटेड टू और द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स दैट दे आर रिलेटेड टू दिस आइडिया ऑफ इंसेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बेसिकली दैट इज द रीजन और uh, उसी को फिर थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि अब सबसे जो प्रॉब्लम हो रही होगी वो ये होगी कि अभी हमने टेंजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की बात की और अब हम एकदम से एवरेज uh, वेलासिटी और इंस्टेनियस वेलासिटी में uh, आ गए हैं तो हाउ डू वी वॉट इज गोइंग ऑन वर्ल लेट्स Let me write some stuff down and it will become clear. Preview ये है कि जो instantaneous velocity है इसको मैं associate करना चाहता हूं with the slope of a certain tangent line. और जो average velocity है इसको मैं associate करना चाहता हूं with the slope of a certain 
whatever that may be uh, secant line theek hai ji aur isko aaye dekhte hain ki define kaise karte hain hum how do we so make this association but first i want to uh, to to write down uh, something about the average velocity yani what is average velocity to let me write down the formula uh, formula hai uh, average velocity ka the definition is average velocity equals distance traveled divided by time elapsed to ye isme formula mein basically dekh lijiye ke it's a well pretty elementary idea uh, it tells us that uh, the f- that the average velocity is the velocity at one at which one travels on average during some interval of time yani ye ke jaise main islamabad se lahore aata hu to it's about uh, 350 kilometers or so तो इसमें यह है कि जाहिर है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ऑब्वियसली आई गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ टेन यानी बीच में सॉल्ट रेंज के पहाड़ भी आते हैं सो आई हैव टू गो अप आई हैव टू गो डाउन राइट आई एम कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर तो मेरी गाड़ी की स्पीड uh, तेज हो जानी चाहिए लेकिन कर्व्स आते हैं तो वी हैव टू रिड्यूस द स्पीड जैसे ही मैं मैदानी इलाके में एंटर करता हूँ आई कैन जस्ट गो एट हंड एंड ट्वेंटी माइल्स पर आवर विच इज स्पीड स्पीड लिमिट उससे तेज जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है आई वुड डू दैट गाड़ी पर भी जोर पड़ता है लेकिन ये कि आई कैन डू दैट उसके बाद ये है कि uh, हो सकता है आगे जाके बारिश शुरू हो जाए तो आई रिड्यूस माई स्पीड टू हंड्रेड किलोमीटर्स पर आवर तो ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट स्पीड्स हैं लेकिन जब फाइनली मैं पहुंचूंगा लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद आई विल नोट माई टाइम कि कितना टाइम लगा और उससे मैं एक फिगर आउट कर सकता हूँ और यूजिंग दैट टाइम दैट इट टुक मी टू कवर दैट डिस्टेंस फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर I can figure out what my average velocity was. यानी इस पूरे साढ़े तीन घंटे या चार घंटे जितने भी मुझे लगे इसमें हर मतलब इंस्टेंट पे यानी एक एक जो एवरेज वालासिटी मेरी क्या थी इस पूरे टाइम पीरियड में चार घंटे में कि किसी जो जो चार घंटे में मैं जो ट्रैवल किया मैंने वॉट वॉज माई एवरेज यानी कि जो स्पीडो मीटर था वो किस पे होगा जाहिर है एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे मैं वन ट्वेंटी स्पीड पर जा रहा था एक ऐसा आया जहाँ मैं एट्टी किलोमीटर्स पर जा रहा था सो आई जस्ट एवरेज आउट and uh, that is done by uh, that formula we just saw yani yani you take your uh, distance covered the tra- total distance you have traveled and divided by the time it took and that gives you your average velocity to ye aapka wo ho gaya definition ho gaya average velocity ki aur isme ab ye hai ki hum kaise isko associate karenge secant line se so let's move on uh, before we associate uh, the average velocity with the secant line slope let's talk about instantaneous velocity what is instantaneous velocity uh, roughly speaking agar sochein to ye wohi baat hai ke it's uh, the velocity that you are measuring somehow you are measuring it at any given instant of time yani koi ek lamha jise keh le aur urdu mein hum kahenge lamha us pe main aapse kahun ki meri jaise main islamabad se aa raha tha lahor ki taraf to ek uh, agar main stopwatch apne hath mein rakhi hui ho aur uh, usko main start kar lu jaise hi main toll uh, jo unka wo hota hai plaza usse main bahar nikalta hu i start my uh, time watch जो स्टॉप वॉच है और कोई कुछ अरसे कुछ वक्फा चलने के बाद मैं उसको स्टॉप कर दूं तो जैसे ही मैं उसको स्टॉप करूंगा दैट वुड बी रफली स्पीकिंग कह सकते हैं दैट्स एन इंस्टेंट ऑफ टाइम तो क्वेश्चन ये होगा कि जैसे ही मैंने अपनी टाइम स्टॉप वॉच स्टॉप की व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ माय कार एट दैट इंस्टेंट तो दैट वुड बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक है जी तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई और इसको हम एसोसिएट करेंगे विद द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन अ सर्टेन टेंजेंट लाइन so let's move on and uh, further develop this idea acha ek uh, instantaneous velocity ki before we move on instantaneous velocity ki thodi si aap uh, ko aur behtar samajh ke liye uh, ye ek example dekh lete hain uh, imagine kare ki aap uh, khuda na khwasta kisi gaadi ke accident mein uh, involved hain yani misal ke taur pe main kahin gaadi leke ja raha hu ya main hu uh, aap kyun main hu mujhe hona chahiye so main gaadi chala raha hu aur all of a sudden i hit a tree एक दरख्त मेरे सामने मेरे गाड़ी थोड़ी सी स्वर्व हुई एंड आई हिट द ट्रंक ऑफ अ ट्री तो सवाल ये है कि अब इसमें ये होता है कि आमतौर पर जब डैमेज असेस किया जाता है गाड़ी को तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि जब दरख्त से हमें टकराया तो उससे पहले एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में मेरी एवरेज ब्लॉसिटी क्या थी दैट विल नॉट काउंट काउंट ये करेगा और इंटिवली इट्स क्लियर कि जब मैंने हिट किया ट्री को उस इंस्टेंट पर मेरी ब्लॉसिटी क्या थी दैट्स हाउ आई विल असेस हाउ मच डैमेज is cost to the car and of course to me also uh, insurance purposes ke liye mere khayal se kai bar ye ye cheez kaam aa sakti hai to yahi isme yahan pe zahir hota hai ke the concept of instantaneous velocity uski importance kya hai it's very important ke hame ye dekhna hai ke is impact jo instant tha wahan pe kya velocity thi to aaye isko ab further develop karte hain is idea ko 
اچھا تو اسکرین پہ میں کچھ چیزیں لکھتا ہوں یہاں پہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آئیڈیا صرف یہ ہے کہ اب چونکہ میں ان کو فردر ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں اس آئیڈیا کو اس ایسوسیشن کو بٹوین سیکنڈ لائن اینڈ ایوریج ویلاسٹی ٹینجنٹ سیکنڈ لائن سلوپ اینڈ دی ایوریج ویلاسٹی اینڈ دا سلوپ آف دا ٹینجنٹ لائن اینڈ انسٹینٹینیس ویلاسٹی تو اس سے پہلے کہ یہ کیا جائے ویل ہیو ٹو فارملائز دی آئیڈیا آف ویلاسٹی اینڈ ڈسٹینس بیسکلی تو اس کو فنکشنل نوٹیشن میں لکھتے ہیں آئی ول رائٹ سم اسٹف آن دا اسکرین لیٹس لک ایٹ دیٹ ٹو ڈیفائن دا کانسیپٹ آف انسٹنٹ ویلاسٹی آئی ایم سوری انسٹنٹینیس ویلاسٹی وی ول فرسٹ ہیو ٹو ڈیفائن اور لک ایٹ ڈسٹینس ایز اے فنکشن آف ٹائم یعنی فنکشن کو ٹائم کو ڈسٹینس کو ٹائمس کی ٹائم کی حوالے سے دیکھنا پڑے گا اینڈ بیسکلی دا آئیڈیا از دیٹ یو وانٹ ٹو ہیو اے فنکشن ڈی ڈسٹینس ایکولز اے فنکشن آف ٹائم ایف آف ٹی اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈسٹینس از اے فزیکل فنومنا تو اس کو جب ہم میجر کرتے ہیں عام اسلام میں بھی ہم کئی بار کہتے ہیں کہ ٹائم کے حوالے سے میجر کریں گے ابھی جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ بھائی ایک ڈسٹینس ٹریول کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں اسلام آباد سے اگر لاہور آتا ہوں ساڑھے تین سو کلومیٹر اندازن میں عام طور پہ یہ میجر کرتا ہوں کہ بھائی اب مجھے کتنا ٹائم لگا اس کو کور کرنے میں اس ڈسٹینس کو سو وہ آئیڈیا ہے کہ ڈسٹینس از ریلیٹڈ ٹو ٹائم اور عام طور پہ بھی یعنی ان دس پرٹیکولر کیس آلسو جو ہم دیکھیں گے اینڈ آلسو ان جنرل ٹرمز یعنی ہم جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو اب یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ تو ہم نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ڈسٹینس کو ایز اے فنکشن آف ٹائم اور اب ایوریج ویلاسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں اینڈ لیٹس گیو اٹ اے جیومیٹرک میننگ وی ول گیو اے جیومیٹرک میننگ ٹو دا کانسیپٹ آف ایوریج ویلاسٹی تو یہ اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں لیکن یہ ریکیپچر کر لیں تھوڑا سا کہ جو اسکرین پہ میں نے لکھا تھا کہ ناؤ وی ہیو ڈن واٹ وی ہیو ڈیفائنڈ ڈسٹینس ایز اے فنکشن آف ٹائم تو یاد ہے جب ہم نے اب یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو رہا ہے آئیڈیا یعنی وہی تھا کہ ایوریج ویلاسٹی کو ریلیٹ کرنا ہے ود دا سلوپ آف اے سرٹن سیکنڈ لائن تو اس میں جب ہم سیکنڈ لائن کی بات بھی کر رہے تھے تو اس میں ایک فنکشن انوالو تھا یاد ہے آپ کو ایسے کر کے جو میں نے تصویر میں بھی ہم نے بنایا تھا تو یہ جو ڈسٹینس کا فنکشن ہے دس ول بی آور اٹ ول بی دیٹ فنکشن اٹ ول پلے دا رول آف دیٹ فنکشن اور اب ہم ایوریج ویلاسٹی کی بات کرتے ہیں لیٹس گو ٹو دا اسکرین ایوریج ویلاسٹی از ڈیفائنڈ ایز دا ڈسٹینس ٹریولڈ اوور اے گیون ٹائم پیریڈ یہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے اس کی کویشن لکھی تھی سو اف یو کر فار ڈسٹینس ایکولز ایف ایف ٹی لکس لائک دس یہاں پہ ایک پکچر بناتے ہیں دس از وٹ آئی ایم سپوزنگ مائی ڈسٹینس فنکشن جو ہے اس کا جو گراف ہے وہ ایسا ہے کرو بھی کہیں گے گراف بھی کہہ سکتے ہیں دین دی ایوریج ویلاسٹی اوور دی ٹائم انٹرول ٹی ناٹ ٹی ون آئی مین آئی ایم میکنگ اپ ان ٹائم انٹرول کیونکہ ظاہر ہے ایوریج ویلاسٹی آلویز ڈیپینڈس اٹس ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف اے ٹائم انٹرول از ڈیفائنڈ ایز اور یہاں پہ میں ڈیفینیشن پھر سے لکھ دیتا ہوں فار ریفرنس آف ایوریج ویلاسٹی ایوریج ویلاسٹی ریمبر واز ڈیفائنڈ ایز ڈسٹینس ٹریولڈ ڈیورنگ سم انٹرول اب یہاں پہ چونکہ انٹرول کی بات ہو رہی ہے تو لکھ لیتے ہیں اس کو ڈسٹینس ٹریول ڈیورنگ دی انٹرول ڈیوائڈ بائی دا ٹائم الیپسڈ یعنی جو انٹرول کے جو آؤٹر پہلا ویلیو ہے اور اس کی جو باہر کی ویلیو ان کا ڈسٹینس ان کا جو فرق ہوگا دیٹ ول بی دا ٹائم الیپسڈ آبویسلی اور اس کو میتھمیٹکلی لکھیں گے ظاہر ہے ڈسٹینس ٹریول جو ہوگا ڈی وی آر کالنگ ڈسٹینس ڈی سو وی ول کال اٹ پہلے والے کو کہیں گے ڈی ون اور دوسرے کو کہہ لیجیے آئی ایم سوری پہلے کو کہہ لیجیے ڈی ناٹ اور فرسٹ والے کو کہہ لیں ڈی ون so the distance travel during some interval will be d1 minus d0 divided by time elapsed which is t1 minus t0 and that is of course the definition of average velocity so ye jo uh, average velocity is ko main functional notation mein define kar likh sakta hu as f of t1 which will be the same value as d1 minus f of t0 or f of t0 uh, which will be the value same value as d0 divided by t1 minus t0 تو یہ آپ کے پاس ایک اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وی آر ڈیولپنگ دس کانسیپٹ آف ایوریج ویلاسٹی اینڈ ایونچولی اٹ ول لیڈس ٹو دی آئیڈیا آف انسٹینیس ویلاسٹی اور ایسوسیشن بھی ڈیولپ ہو جائے گی تو ابھی تک ہمارے پاس کیا ہے ابھی تک ہم نے ایوریج ویلاسٹی کو ایز اے سلوپ کی فارم میں لکھتی ہے ٹھیک ہے جی ظاہر ہے ابھی فارمولا جو دیکھا اس سے ظاہر ہوگا کہ جو ایف ایف ٹی ون مائنس ایف ایف ٹی ناٹ ڈیوائڈ بائی ٹی ون مائنس ٹی ناٹ ہے یہ اٹس اے سلوپ آف اے سرٹن لائن سیکنڈ لائن ٹھیک ہے جی یہاں پہ جو پکچر بنائے بناتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ سیکنڈ لائن لیٹس گو ٹو دا اسکرین اینڈ سی دیٹ دا پکچر وی گیٹ از بیسکلی یہ جو ہمارا پہلا ہمارے پاس
डी डी जीरो और इसको हमने कनेक्ट कर लिया है कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज टी जीरो एंड टी वन और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो एक सीकेंड लाइन बनती है दैट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट इन अ सेंस अभी रफली स्पीकिंग ये रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज वेलोसिटी को लेकिन नॉट फुली हम ये कहना चाहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स टी जीरो डी जीरो एंड टी वन डी वन सो लेट्स पुर इट डाउन फॉर्मली एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स इसका ये जो फॉर्मूला हमने देखा था एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी नॉट डिवाइड बाई टी वन माइनस टी नॉट एंड वी विल ऑफकोर्स वी सी फ्रॉम द पिक्चर दैट दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टी जीरो डी जीरो एंड टी वन डी वन सो दैट्स हाउ वी हैव एसोसिएटेड द एवरेज वेलासिटी विद द स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन सो नाउ द एसोसिएशन इज कम्प्लीट फॉर एवरेज वेलासिटी हमने एवरेज वेलासिटी को जोमेट्रिकली देखा कि हाउ डू वी एसोसिएटेड विद द स्लोप ऑफ अ सर्टन सीक एंड लाइन तो ये और उसके अंदर फंक्शन जो इन्वॉल्व था वो डिस्टेंस का था सो दैट्स अ गुड थिंग वी हैव मेड अ फर्स्ट एसोसिएशन अब इंस्टेंटेनियस वेलासिटी की बात करते हैं हाउ डू वी एसोसिएट द इंस्टेंटेनियस वेलासिटी विद द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन तो मेरे हाल से अभी ऑलरेडी आपको आइडिया हो गया होगा कि जो सीकेंड लाइन हमने देखी which is uh, basically the average velocity in our example if i take the limit of that as the outer point goes to the first point uh, in terms of the uh, time which your independent variable hai aapka so if i take that limit i will get the slope of the tangent line and that i will define as the instantaneous velocity and it will all make sense so how would i do it well uh, here's something i'll write down write it down on the screen yahan pe fir note kijiye ke jab t1 as t1 gets very close to t0 uh, we are basically taking the limit so we are taking the limit as t1 goes to t0 and again the idea is that the uh, secant line which is the, or the, the secant line turns into a tangent line and obviously the slope of that secant line which is representing uh, average velocity is going to turn into the uh, slope of the tangent line which is going to represent the idea of instantaneous velocity तो रफली स्पीकिंग ये तो खैर हमने डिफाइन कर लिया वैसे भी अगर इंटरवेटिवली देखें कि आप अगर एक टाइम इंटरवल में आप है आपके पास और उसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं यू वांट टू मेजर दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक लम्हे जो आप जैसे वो स्टॉप वॉच वाली बात थी कि उसको कैसे मेजर करेंगे तो वो बेसिकली वही आइडिया है जो जोमेट्रिकली हमने एक्सप्लेन किया कि आप ये करते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस इंस्टेंट इंस्टेंट के करीब आना शुरू करते हैं कि आपने एक इंटरवल पे आप डिफाइन कर लेते हैं अपना जो आपकी वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी एंड यू ट्राई टू गेट दैट एवरेज वेलोसिटी वेरी क्लोज टू सर्टन इंस्टेंट रफली स्पीकिंग यानी ये एक तरह का इंटरवेटिव लेवल पे एक बात कर रहे हैं लेकिन आई थिंक जो पिक्चर बनी थी और जो हमने अभी बात की दैट इज वेरी क्लियर सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ इंस्टेंटेनियस फिलोसिटी द फॉर्मूला इज नाउ फॉर्मली वी कैन डिफाइन वी सब्सक्रिप्ट इंस्ट आई एम सॉरी इंस्टेंटेनियस Uh, इसको मैंने इंस्ट के तौर पे लिखा है जस्ट एज अ शॉर्ट फॉर्म दिस इज गोइंग टू बी डिफाइंड एज द लिमिट एज टी वन गोज टू टी नॉट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज बेसिकली द लिमिट एज टी वन गोज टू टी नॉट ऑफ एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी जीरो डिवाइडेड बाय टी वन माइनस टी सब्सक्रिप्ट जीरो सो नाउ आई फॉर्मली डिफाइंड वॉट इंस्टेंटेनियस फिलोसिटी इज इट इज बेसिकली दी बात हुई कि इज एसोसिएटेड विद द लिमिट uh basically uh, of a secant line and uh, or or why idea wo ye ki jo slope result hote hain yani you are basically using the slope of a certain secant line to get the slope of a certain tangent line and you are taking that slope of the tangent line defining it as instantaneous velocity so this is ab historically bhi agar aap dekhein this is how people were motivated yani velocity or yani jo application uh, hai mathematics ki ya physics ki जहाँ पे आप वेलोसिटीज मेजर करना चाहते हैं यू कैन डू इट वेरी नाइसली विद द आइडिया ऑफ लिमिट्स और कैलकुलस का कितना बड़ा रोल है इसमें यहाँ पे देखिए कि ऑन द स्क्रीन आई एम गोइंग टू राइट डाउन बेसिकली टू थिंग्स पहले तो ये कि जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इसमें हम कह सकते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अलॉन्ग अ कॉर्डिनेट लाइन दी एवरेज वेलासिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम टी नॉट एंड टाइम टी वन इज रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली by the slope of the secant line connecting the points t not d not and t1 d1 on the position versus time curve 
ये आपकी पहली हो गया पहला बॉक्स हो गया सेकंड जो मैं लिखना चाहूंगा वो है द जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग ए कोऑर्डिनेट लाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी नॉट इज रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट टी नॉट डी नॉट ऑन द पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व अच्छा जी तो ये हमने समरी जो देखी है अभी मैंने स्क्रीन पे लिखी थी अब एग्जाम्पल अभी करनी है लेकिन वो इस एग्जाम्पल को करने से पहले एक थोड़ा सा आइडिया और डेवलप करते हैं ये जो हमने अभी तक डिफाइन किए हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसमें एक फंक्शन इन्वॉल्व है डिस्टेंस का हमने एग्जाम्पल देखी तो अब ये करते हैं कि इस आइडिया को यानी इसमें बेसिकली जो फंक्शन है इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इस एग्जांपल में टाइम जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था डिस्टेंस uh, जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था अब इनको इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ uh, थोड़ा सा एक जनरलाइज वर्जन देखते हैं जो बातें हमने अभी तक की यानी मसलन यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर आप सोचें तो जो uh, जो हमने लिमिट लिया तो उसमें एक रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व था यानी जब टाइम जो था वो टी से टी की तरफ गया तो एक तरह से टाइम चेंज हो रहा था देर वॉज समेंज टेकिंग प्लेस इन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज रिगार्डिंग योर फंक्शन डिस्टेंस तो ये जो इसमें बेसिकली जो लिमिट जो जैसे हमने लिया उसमें जो ये है आइडिया इस रेट ऑफ चेंज का इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं और हम जो इंस्टेंटेनियस फिलोसफी का आइडिया है इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अब हम ये कहते हैं कि लेट्स वगैरह अबाउट टाइम एंड डिस्टेंस लेट्स टेक अ फंक्शन वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स x is the independent variable and y is the dependent variable and let's define uh, the rate of change of y with respect to x yani ke ab hum ye kehna chahte hain ki we want to somehow measure the uh, response of the dependent variable to something that happens to the independent variable ye basically it comes from the idea of taking the limit yani jo humne uh, average velocity ka limit liya aur fir usse hum instantaneous velocity define ki thi वो ही चीज यहाँ पे हो रही है सो लेट मी राइट दिस आइडिया डाउन लेकिन एक्चुअली बिफोर आई डू दैट आप शायद ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि वाई डू वी नीड इट वेल फॉर ऑबियस रीजन यहाँ पे जब फंक्शन हमने देखा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब हमने लिमिट लिया तो रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व था यानी वी वर इंटरेस्टेड इन वॉट्स हैपनिंग टू वेलासिटी विच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ए फिजिसिस्ट या एक इंजीनियर हूँ अगर मैं so i would be interested in finding out how does the length of a metal rod uh, changes with respect to increase in the temperature for example to yahan pe temperature jo hoga wo independent variable hoga length of the rod jo hogi wo dependent hogi to yahan pe bhi wo limit ka concept hai so let me formally write it down on the screen for you acha ye screen pe jo aapke samne ek definition hai if y equals f of x then the average rate of change of y with respect to x over the interval x not x1 is the slope of the secant line joining the points x not f of x not and x1 f of x1 on the graph of the function f basically what i'm saying is m subscript secant is equal to f of x1 minus f of x sub 0 divided by x1 माइनस एक्स नॉट और यहाँ पे इसकी एक पिक्चर बना लेते हैं ये जनरलाइज आइडिया है वही जो अभी तक हम देख चुके हैं इसको जनरलाइज कर दिया हेयर इज अ फिगर और इसको आप देख लें कि दिस इज बेसिकली वो आई एम ट्राइंग टू से इन द डेफिनेशन अच्छा साथ ही एक और डेफिनेशन है आपके सामने दिस इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस फिलोसिटी रिलेटिंग टू दैट इफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स देन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई With respect to x at the point x not, यहाँ पे interval नहीं है क्योंकि instantaneous uh, velocity जो थी वो tangent line के slope से correspond करती थी और tangent line एक point पे exist करती है only. Therefore, जब हम generalized version देखते हैं rate of change का then you have to look at only one point x not and uh, it is the slope at that point uh, of the tangent line to the graph of f at the point x not and I will write it down as m tangent equals limit. As x1 goes to x0, x sub 0 of f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0, and here's a figure corresponding to that, and basically that's the idea, general idea of the instantaneous rate of change. अच्छा जी तो ये हमने देखा generalization of the concept of 
basically जो concept था instantaneous velocity का as the slope of the uh, tangent line and the average velocity as the slope of the secant line इसको generalize कर सकते हैं in terms of rates of change and that is what we have done. Let us go to the screen. Example है जी एक function दिया है y equals f of x equals x square plus one इसमें तीन चीजें मालूम करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर द इंटरवल थ्री फाइव सेकेंड थिंग इज टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स नॉट इक्वल्स माइनस फोर चूंकि इंस्टेंटेनियस रेट की बात हुई है तो एक पॉइंट दिया होगा आपको और तीसरी चीज है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट अ जनरल पॉइंट एक्स इक्वल एक्स नॉट तो ये एग्जाम्पल है और इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना लेट सॉल्व दिस पार्ट ए में जनाब आपको चूंकि एवरेज रेट मालूम करना है तो आप डेफिनेशन जो है आपके सामने अभी आई थी थोड़ी देर पहले ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज वी यूज दैट एंड रिमेंबर दैट डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन बेसिकली और इन इन सम सीकेंट लाइन तो यहां पे हम वैल्यूज डालते हैं एक्स नॉट जो है वो थ्री हो जाएगा एक्स वन जो है फाइव हो जाएगा फॉर्मूले में आप डाल दीजिए फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट इक्वल्स एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय फाइव माइनस थ्री इक्वल्स ट्वेंटी सिक्स माइनस टेन डिवाइड बाई फाइव माइनस थ्री इक्वल्स एट सो बेसिकली वट दिस इज से दैट वाई इंक्रीज इज एट यूनिट्स फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन एक्स ओवर द इंटरवल थ्री कॉमा फाइव पार्ट बी कर लेते हैं पार्ट बी है जी यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना है तो उसकी डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं आ, इसको हम कहेंगे फंक्शन हमारे पास वही है एक्स स्क्वेयर प्लस वन पॉइंट एक्स नॉट जो है वो माइनस फोर है सो एम टेन विल बी लिमिट एज एक्स वन गोज टू एक्स नॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स जीरो विच विल इक्वल लिमिट एज एक्स वन गोज टू माइनस फोर ऑफ x1 वन स्क्वेयर प्लस वन चूंकि x की जगह x1 डाला है मैंने तो ये इस तरह से बन जाएगा माइनस सेवनटीन यानी एक्स नॉट की वैल्यू पता है माइनस फोर इसको अगर फंक्शन में डालें तो 17 वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय x1 वन प्लस फोर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यू विल गेट लिमिट एज x1 वन गोज टू माइनस फोर ऑफ x1 वन स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाय x1 वन प्लस फोर दैट्स इक्वल टू द लिमिट Uh, as x1 goes to minus 4 of x1 minus 4 which equals negative 8 so this negative yani result yahan pe negative aaya that basically means that the uh, negative instantaneous rate of change means uh, the rate of change is uh, negative uh, yeah basically the idea is of a decrease involved in here acha ji part c kar lete hain ye zara sa generic hai isme koi point nahi diya hua aapko here we have m tan equals limit as x1 goes to x0 of f of x1 same definition i won't read it is written down yahan pe kyunki x equals x not hai to limit jo hum le rahe hain wo x1 goes to x not hai yahan pe function jo hoga wo x1 ki value usme dal dijiye so you will get x1 squared plus 1 minus x not squared plus 1 divided by x1 minus x not simplify kar lijiye you will get limit as x1 goes to x not of x1 squared minus x not squared divided by x1 minus x not or further algebraic simplification karenge to limit aa jata hai as x1 goes to x not of x1 plus x not and that's basically just the same as remember ye x1 plus x not jo hai jo usse pehle example ki thi usme x1 aapke paas aaya tha x1 minus 4 these are polynomial functions to inki limit hum aise hi malum karte hain ki we just substitute the value in there तो ये रिजल्ट आता है टू एक्स नॉट तो यहां पे देखिए कि पार्ट बी का जो रिजल्ट था बल्कि वो आप इसी जनरल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते थे उसमें एक्स नॉट की जगह यहां पे आप अगर माइनस फोर डाल दें तो वही रिजल्ट आता है जो पहले एग्जांपल में आया था अच्छा जी तो ये एग्जाम्पल हो गई लॉन्ग अवेरेड एग्जाम्पल जो मैंने प्रोमिस की थी ना वी डन इट तो इस लेक्चर में अब हम इसको यहां खत्म करते हैं लेक्चर को वी हैव सीन दी आइडिया ऑफ रेट्स ऑफ चेंज और टेंजेंट लाइंस एंड सीकेंड लाइंस के बारे में बात की एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम और एक तरह का हमने एक बेसिक uh, आइडिया जो मैंने कहा था डेरिवेटिव्स की बात की थी वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे लेकिन ये इसका डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होती है रेट्स ऑफ चेंज आर द थिंग्स दैट डिफाइन डेरिवेटिव्स 
सो so, यहाँ पे ये हमने देखा कि कैसे डिफाइन होते हैं रेट्स ऑफ चेंज हाउ डू वी वर्क विद दैम और अब अगले लेक्चर में विल टॉक अबाउट डेरिवेटिव सो तब तक के लिए फिर इजाज़त आई सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू अल्लाह हाफिज़